আসসালামু আলাইকুম লিডার ডি ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল মার্কেটিং এর 16 তম ব্যাচ আপনারা 16 তম ব্যাচের আজকে হচ্ছে কত তম ক্লাস নবম ক্লাস সম্ভবত 9th ক্লাস আপনাদের তো আজকে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে আমরা এসইও এর ইন্ট্রো সম্পর্কে জানব আচ্ছা 10th ক্লাস ওকে আমার ভুল হয়েছে তাহলে আমরা এসইও সম্পর্কে জানব এসইও এর ইন্ট্রোটা জানব তারপর হচ্ছে এসইও এর টাইপস কি রকম ক্লাসিফিকেশন কি কি আছে এই জিনিসগুলো জানব মূলত আজকে যে আমাদের ক্লাসটা হবে এটা হবে একটা থিওরিটিক্যাল ক্লাস হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যালি কোনো কিছু দেখানো হবে না এটা পুরোটাই হবে একটা থিওরিটিক্যাল ক্লাস তবে এই ক্লাসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এজন্য যে আপনাদের আর দুইটা ক্লাস পরে আজকে যদি 10th ক্লাস হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের 12 তম ক্লাসে আপনাদের মিড টার্ম एग्जाम হবে 12 তম অথবা 13 তম 12 তম ক্লাসে একটা ওভারভিউ ক্লাস আমি নিব আমারও তাই ধারণা যে আজকে 9th ক্লাস আপনারা কেউ কেউ বলছেন 10th আচ্ছা হোয়াট এভার ইট ইজ সমস্যা নাই মানে এসসি এর উপরে আপনাদের দুইটা ক্লাস হবে এখন এখন এসসি এর উপরে দুইটা ক্লাস হবে দুইটাই হবে পুরোপুরি থিওরিটিক্যাল ক্লাস ঠিক আছে আমার কথাটা একটু ভালো করে মন দিয়ে শুনেন তারপর চ্যাট বক্স এখন আর লেখার প্রয়োজন নাই আমি কি বলি একটু মন দিয়ে শুনেন ঠিক আছে নাইনথ ক্লাসই হওয়ার কথা যেহেতু আমি মডিউল দেখে আপনাদের ক্লাস লিংক দিয়েছি তো এসসি এর উপরে দুইটা ক্লাস হবে আপনাদের এই ক্লাসগুলো হবে থিওরিটিক্যাল তারপর হচ্ছে আজকে নাইনথ হলে কালকে টেন মানে নেক্সট ক্লাস হবে টেন এরপর এগারোতম ক্লাসটা হবে একটা ওভারভিউ হবে ওভারভিউটা হচ্ছে মানে আপনাদের এই দশ দিনে বা এগারো দশ দিনে কি কি শিখেছেন আপনারা বা আপনাদের কোথায় কোনো প্রবলেম আছে কি না এই পুরোটা একসাথে আমরা সলভ করব সলভিং ক্লাসও বলতে পারেন আবার এক্সাম প্রিপারেশন ক্লাসও বলতে পারেন হ্যাঁ তো বারোতম ক্লাসে যেহেতু আমাদের মিড টার্ম এক্সামটা তো এগারোতম ক্লাসে আমরা আমাদের সবার প্রবলেমগুলো সলভ করব বা কারো কোনো কোয়েস থাকলে সেগুলো জানবো বা এক্সাম সম্পর্কেও বিস্তারিত জানবো এগারোতম ক্লাসে আমরা এক্সাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো যে এক্সামটা কি টাইপ হবে কত মার্কস এর হবে কত টাইম এর হবে কিভাবে আমরা এক্সামে অ্যাটেন্ড করব সব কিছু আমরা এগারোতম ক্লাসে জানতে পারবো আর আজকের ক্লাসটা আর নেক্সট যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাস দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা ক্লাস থেকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকে হ্যাঁ অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকে আপনাদের মিড টার্ম এক্সামে বোঝাতে পেরেছি তো মিড টার্ম এক্সাম হয় মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন হয় পঁচিশটা থাকে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন তো আমরা বুঝি যে ইয়ে করা টিক মার্ক দেওয়া এখানে একটা কোয়েশ্চেন থাকবে চারটা অপশন থাকবে ওখান থেকে আপনাকে পিক করতে হবে রাইট অ্যান্সার যেটা সেটাকে আর পাঁচটা হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে শর্ট কোয়েশ্চেন বলতে ধরেন এক লাইনের উত্তর বা স্পেসিফিক্যালি আপনি শুধুমাত্র যদি উত্তরটা লিখে দেন মানে তাহলেও হবে যদি মূল বিষয়টা আপনি বুঝে লিখতে পারেন তাহলেও আপনার ফুল ফুল মার্কস পাবেন তো এক্সাম সম্পর্কে আরও জানবো এগারোতম ক্লাসে জানবো তারপর এই ক্লাসটা আগে শেষ করি তারপর আমি জানি যে আপনারা অনেক কোয়েশ্চেন করবেন এক্সাম নিয়ে তো আমি আস্তে আস্তে বলতে থাকবো ঠিক আছে আগে আমরা ক্লাসটাতে একটু মনোযোগ দিই এই দুইটা ক্লাস থেকে এক্সামে কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন আসে হ্যাঁ এটা আমি শুরুতেই বলে নিলাম যাতে আপনারা মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো করেন আর যেহেতু থিওরিটিক্যাল ক্লাস অনেকের কাছে বোরিং মনে হতে পারে কিন্তু এটাকে ওইভাবে না নিয়ে আপনারা যদি এক্সাম প্রিপারেশন হিসেবে নিতে পারেন তাহলে এই ক্লাসটা করলে অনেকটা আপনারা এগিয়ে যাবেন হ্যাঁ এক্সামের প্রিপারেশনের জন্য আলাদা হবে আর প্রিপারেশন নিতে হবে না তো আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি শেয়ার করে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আচ্ছা আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে এসিও এসিও কি এসিও হচ্ছে এসিওর ফুল ইলাবোরেশন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ঠিক আছে এগুলো আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবো যে এসিও মানেটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন মানে কি আমাদের সার্চ ইঞ্জিন যেগুলো আছে 
এদের প্রত্যেকটার কিছু রুলস আছে সার্চ ইঞ্জিন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা মূলত গুগল গুগলেই আমাদের কোন কোয়ারিজ থাকলে আমরা সর্বপ্রথম কি করি গুগলে সার্চ করি তাই না গুগলে সার্চ করি ইউটিউবে সার্চ করি ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে এক একটা সার্চ ইঞ্জিন তো আরো সার্চ ইঞ্জিন আছে গুগল ইউটিউব এগুলো ছাড়াও আরো অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে আমরা আজকে ক্লাসে জানতে পারবো যে এগুলো ছাড়াও আরো কি কি সার্চ ইঞ্জিন আছে তো আমি আগে একটু বলে নেই তো এসিওর মানেটা আগে আপনাদেরকে বলি যে সার্চ ইঞ্জিনে যেগুলো আছে আমাদের এদের প্রত্যেকে কিছু রুলস আছে কিছু নিয়ম আছে আবার ওরা কি করে কিছু গাইডলাইন ফলো করে তো আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করি এই ওয়েবসাইটটাকে যখন আমরা সার্চ ইঞ্জিনের গাইডলাইন ও রুলস ফলো করে কাজ করতে পারি এবং এই কাজ করার ফলে যদি আমাদের আমরা যদি কোনো নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড কি কিওয়ার্ড হচ্ছে যেই ওয়ার্ডটা লিখে আমরা সার্চ করি কোনো কিছু জানার জন্য বা কোনো কোয়ারিজের জন্য যখন আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড লিখে সার্চ করি সেটাকে কিওয়ার্ড বলে ঠিক আছে তো কোনো নির্দিষ্ট একটা কিওয়ার্ড বা কি ফ্রেজের জন্য কি ওয়ার্ড তো হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যেটা লিখে আমরা সার্চ করি আর কি ফ্রেজটা কি কি ফ্রেজ হচ্ছে কয়েকটা শব্দ মানে একসাথে কয়েকটা শব্দ ঠিক আছে এটাকে বলে কি ফ্রেজ তো কি তাহলে কি মানেটা হচ্ছে যদি কোনো নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড বা কি ফ্রেজের জন্য বা কোনো কোয়ারিজের জন্য সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করি তবে ওই নির্দিষ্ট কিওয়ার্ডে বা কি ফ্রেজে যখন আমাদের ওয়েব ওয়েব পেজটা সার্চ রেজাল্টের একদম টপে নিয়ে আসে এটাই হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আচ্ছা আর এই সার্চ ইঞ্জিনের টপে নিয়ে আসাটাই হচ্ছে আমাদের কাজ মানে আমরা যারা সার্চ ইঞ্জিন এসিও এক্সপার্ট হতে চাই তাদের কাজ কি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড বা কি ফ্রেজের মাধ্যমে আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে বা ওয়েব পেজটা আছে এটাকে র্যাঙ্কিং এর মানে সার্চ র্যাঙ্কিং এর টপে নিয়ে আসা ঠিক আছে বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা কয়েকটা জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে আমাদের যে আমরা এখানে কি করি আমরা কি করি সার্চ ইঞ্জিনে কি করি অ্যাজ এ ইউজার মানে আমরা ব্যবহারকারী হিসেবে আমরা গুগলে যাই গিয়ে কিছু একটা লিখে সার্চ করি আর গুগল আমাদেরকে কি করে রেজাল্ট দেখায় যে কোনো কিছু সার্চ করলাম সেটা রেজাল্টটা দেখায় তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন ওয়েবসাইট ধরেন আপনার যখন ওয়েবসাইট হবে তখন আপনি কি চাইবেন মনে করেন ধরেন আমার একটা ওয়েবসাইট আছে হ্যাঁ আমার একটা পোর্টফোলিও টাইপ ওয়েবসাইট আছে ঠিক আছে তো যে কেউ যদি বেস্ট ডিজিটাল মার্কেটার ইন বাংলাদেশ লিখে সার্চ দেয় তবে আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে বা ওয়েব পেজটা আছে এটা যেন সার্চ র্যাঙ্কিং এর একদম টপে আসে তার মানে কি একদম ফার্স্ট পেজে না একদম ফার্স্ট পজিশনে যেন আসে তো আমার সে যখন আমার ওয়েবসাইটটা ক্লিক করে তো এভাবে আমি আমার ওয়েবসাইটে কি করতে পারি ট্রাফিক জেনারেট করতে পারি তো আচ্ছা আরেকটা সহজ যদি উদাহরণ দেয় তাহলে আপনাদের কাছে আর একটু ইজি হবে বিষয়টা ধরেন একটা শপিং মলে গেলেন বা কোনো একটা মার্কেটে গেলেন হ্যাঁ তো মার্কেটে গেলে আমরা কি করি একটা দোকান যেটা ফার্স্ট লাইনে থাকে মানে একদম ফার্স্ট রোয়ের ফার্স্ট যে দোকানটা থাকে কোনো একটা শপিং মলে তো ওই দোকানটাই দেখবেন যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় আবার ওই দোকানে কালেকশনও বেশি থাকে হ্যাঁ তো বিষয়টা এখানে এরকমই ধরেন ফার্স্ট র্যাঙ্কিং এর ফার্স্ট যে রেজাল্টটা থাকে ওখানেই সবাই সব ভিউয়ার্সরা ভিড় করে তো এটাকে একটা উদাহরণ দিয়েও আমরা দেখাতে পারি মিনিট ধরেন এখানে আমি কিছু লিখে সার্চ করি আচ্ছা লিখলাম মোবাইল শো শপ মোবাইল শপ মোবাইল শপ ইন ঢাকা বা বেস্ট মোবাইল শপ ইন ঢাকা এইভাবে আমরা সার্চ করি তাই না তো যদি এটাকে সার্চ করি তখন দেখেন এখানে যদি নিচে স্ক্রল করি এখানে 
আমাকে অনেক রকম সাজেশন দিচ্ছে অনেক রকম ওরা বলছে যে আনঅফিসিয়াল মোবাইল ফোন শোরুম সিন বাংলাদেশ এটা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখব যে অসংখ্য দোকান আছে এই যে এটা কি ফোনোমেনিয়া দোকানটার নাম হচ্ছে এই যে এখানে ফোনোমেনিয়া এটা কোথায় আছে টপ স্কয়ারে শপ নাম্বার ছয়শো তেইশ লেভেল সিক্স এরকম মোহাম্মদপুরে ঠিক আছে তারপর আবার আর কি নিচে যদি স্টল করি এরকম অনেক ওরা সাজেশন দিবে ঠিক আছে তো আমাদের কাজটা কি আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের যে ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজ আছে সেটাকে আমরা কি করব সার্চ সার্চ ইঞ্জিনে যখন কেউ সার্চ করবে তখন এটা যেন একদম টপ পজিশনে থাকে এই কাজটা করা হচ্ছে মানে এক্সপার্ট যারা আছে এসিওর এক্সপার্ট তাদের কাজ তো এটা তো মোটামুটি আমরা বুঝতে পেরেছি তো আমাদের সার্চ ইঞ্জিন কয়েক রকমের সার্চ ইঞ্জিন আছে আমি এটা একটু একটা আপনাদেরকে ছবির মাধ্যমে দেখাই এই যে এই পাশে দেখেন গুগল বিং ইয়াহু ইয়ান্ডেক্স বাইজু ওয়াও ডাকডাক গো আস এই সবগুলোই কিন্তু এক একটা সার্চ ইঞ্জিন হ্যাঁ আমরা হয়তো গুগলের নাম শুনেছি ইয়াহু বিং এগুলো হয়তো ব্যবহার করেছি কিন্তু দেখেন এখানে যদি আর একটু স্ক্রল করি দেখবেন কত কত যে সার্চ ইঞ্জিন আছে এপাশেও দেখেন এরকম দেখতে পাবেন কত রকমের সার্চ ইঞ্জিন আছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন এখানে গিয়ে সার্চ করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেতে পারি তারপর আসি যে সার্চ ইঞ্জিনটা কিভাবে কাজ করে আমরা তো বলছি যে আমার সার্চ আমার যে ওয়েবসাইট আছে বা ওয়েব পেজ আছে সেটাকে আমি গুগলের র্যাঙ্কিং এ কি করবো ফার্স্ট পজিশনে নিয়ে আসবো তাই না এক মিনিট আমি একটা ছবির মাধ্যমে দেখাই দেখেন কিভাবে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনটা কাজ করে বা এসিওটা কিভাবে কাজ করে আচ্ছা এগুলো এটা হচ্ছে আমরা এটা আমরা না এখানে এই যে স্পাইডারের মতো একটা প্রাণী দেখা যাচ্ছে না এরকম আকর্ষার মতো একটা প্রাণী দেখা যাচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে বোট মানে রোবটের সংক্ষিপ্ত রূপ রূপ এটাকে বলে বোট তো এই বোট বোটে কি করে যখন দেখেন এই যে এখান থেকে শুরু হবে ইউ পাবলিশ ইউর ওয়েবসাইট মানে এই সবুজ যে ইয়েটা এটা হচ্ছে ধরেন আবার ওয়েবসাইটটা এটাকে আমি পাবলিশ করলাম তো পাবলিশ করার পরে কি হয় যে স্পাইডারটা আছে বা যে বোর্ডটা আছে সে কি করে সে কি করে আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে সেটাকে সে স্ক্রল করে মানে এটার উপর দিয়ে হেঁটে যায় হেঁটে যায় মানে কি দেখেন এখানে লিখেছে সার্চ ইঞ্জিন স্পাইডার স্ক্রলিং ইউর ওয়েবসাইট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর পেজ কন্টেন্ট সার্চ ইঞ্জিন স্পাইডারটা কি করে আমার ওয়েবসাইটের উপরে ক্রল করে যায় হেঁটে হেঁটে যায় এবং সে কি করে এটাকে বোঝার চেষ্টা করে কি বুঝতে চেষ্টা করে যে আমার যে কন্টেন্টটা আছে আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে এটা কি রিলেটেড এটা কি কোনো ফ্যাশন রিলেটেড কোনো ওয়েবসাইট নাকি কোনো ফুড রিলেটেড ওয়েবসাইট নাকি এটা ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড কোনো ওয়েবসাইট না এটা কোনো কারো পার্সোনাল ব্লগ সাইট এভাবে সে কি করে এটাকে ক্রল করে করে মানে এটার উপর হেঁটে হেঁটে তো আর যায় না বিষয়টাকে এভাবে ধরে নেওয়া হয় যে সে এটাকে ক্রল করে যায় এবং সেটাকে পরে পরে এটা বোঝার চেষ্টা করে যে আমার পেজের কন্টেন্টটা কি আমার পেজের মূল বিষয়বস্তুটা কি এটা সে বোঝার চেষ্টা করে ঠিক আছে এই ছবিটাতে যে সার্চ ইঞ্জিন স্পাইডার স্ক্রলিং ইউর ওয়েবসাইট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর পেজ কন্টেন্ট এরপর কি হয় দেখেন এরপর এই ধাপে এসে সে ভাগ করে ফেলে এই যে দেখেন এ বি সি এভাবে সে আলাদা আলাদা করে ফেলছে এর মানে হচ্ছে এখানে এসে সে কি করলো ইন্ডেক্স করলো হ্যাঁ এখানে এসে সে ইন্ডেক্স করে ফেললো কি ইন্ডেক্স করলো ইউর সাইট ইজ ইন্ডেক্স আন্ডার দ্য রেলিভেন্ট ক্যাটাগরিজ অ্যান্ড সার্চিং টার্মস সে কি করলো 
রেলিভেন্ট ক্যাটাগরি আমার যে ওয়েবসাইট আছে এটা কোন ক্যাটাগরি এটা সম্পর্কিত কি ক্যাটাগরি আছে বা এটা সার্চ টার্ম গুলো কি কি এটা কিওয়ার্ড কি আছে এগুলো সে ক্রলিং করে এটাকে বুঝে বুঝে এটাকে ইনডেক্স করে ফেলে যে তখন এটাকে আলাদা করে ফেলে যে আমার ওয়েবসাইটটা কি এ ক্যাটাগরিতে পড়লো নাকি বি তে পড়লো না সি তে পড়লো এভাবে সে কি করলো ইনডেক্স করলো ঠিক আছে এরপরের ধাপে যে কি করে দেখেন next time when a user searches and it matches the topic of your content your website will rank on shark erpor she ki korlo prothome crawling korlo indexing korlo crawling tarpor she ki korlo etake bollo je erpor jokhon kono user ashbe user eshe jokhon search korbe tokhon she amar je website ta ache seta relevant je categories ache আর ওই কিওয়ার্ড দিয়ে যদি কেউ সার্চ করে তখন কি করবে আমার কন্টেন্টটাকে বা আমার ওয়েবসাইটটাকে সে র্যাঙ্ক করাবে কিসে র্যাঙ্ক করাবে সার্চ এই যে দেখেন এফ ই আর পি এটার মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস ঠিক আছে এই টার্ম গুলো কিন্তু মনে রাখা ট্রাই করতে হবে এগুলো কিন্তু এক্সামে আসে যে সার্চ কি এস ই আর পি সার্চ এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস अनेक भाग आ এখন এটাকে অনেক ভাগে মানুষ ভাগ করে কিন্তু মূলত এসিওর টাইপ হচ্ছে ফোর টাইপস ঠিক আছে চার ধরনের এসিও আছে একটা হচ্ছে অন পেজ এসিও আর একটা হচ্ছে অন পেজ অফ পেজ টেকনিক্যাল আর হচ্ছে লোকাল এসিও ঠিক আছে এই চারটা টাইপ হচ্ছে এসিওর ভাগ এছাড়াও टूपी हाँ देखो छवि देखो छवि नाई पर सार्च कर देखा नैतिकतार নৈতিকতার ভিত্তিতে এই ভাগগুলো করা হয় তো শুরুতে আছে এই যে দেখেন হোয়াইট হ্যাট এসিও ঠিক আছে তো হোয়াইট হ্যাট এসিওটা কি আচ্ছা এখান থেকে পড়ি তাহলে ইজি হবে হোয়াইট হ্যাট এসিও টেকনিকস আর গুগলস রিকমেন্ডেড অ্যাপ্রোচ টু র‍্যাঙ্কিং এনি ওয়েব পেজ অর ওয়েবসাইট By doing this, you are getting on Google's best books, helping you to better promote your business online without any form of negativity. Negativity. अच्छा, quite है ऐसे उटा कुछ है Google ने recommend करा। माने Google इटा के recommend करे। जब quite है ऐसे उटा techniques तो तुमरा apply करो। तुम अधेन website गुलो के rank कराने चुन्नो। ठीक आसे? और इटा এটা যদি হোয়াইট হ্যাট এসইও যদি কেউ করে তাহলে কি হবে গুগল এটাকে গুড বুকস হিসেবে নেবে আর এটাকে হেল্প করবে বেটার প্রমোশনের জন্য মানে এটাকে প্রমোট করার জন্য গুগল আপনাকে হেল্প করবে আর এটাতে কোনো নেগেটিভিটি নাই কোনো মানে আনিথিক্যাল কোনো কাজ নাই আনিথিক্যাল কোনো অ্যাপ্রোচ নাই এটা মানে গুগলে বা সার্চ ইঞ্জিনের রুলস আর রেগুলেশন গুলো ফলো করে এই টেকনিকটা ইউজ করা হয় अच्छा, 
publishing the highest quality text content on your website er mane hocche apnar website e je content gulo thakbe je bishoy bostu gulo thakbe eigulo jeno highest quality hoy ha mane low quality uh, content apni apnar website e rakhben abar apni uh, expect korben je apnar website ta jeno first page e ashe ranking er first position e ashe tahole eta ki mane mene na jay eta ki hobe डिजाइन कर So it is the users are the most important to Google, and their satisfaction must be met. You must ensure that your website is navigable and easy to access. अच्छा ये माने होते हैं धारण अपनी को ना एक वेबसाइट ढूंढ लें है किंतु वेबसाइट का लोड होते होते माने ऑने एक शोमोल लेके जाते हैं माने इधर लोड ही होते हैं लोड ही होते हैं इधर ओपन होते हैं ना तो खान अपनी क्या वेबसाइट टाइप बेशक उन थक बैं डिजाइन कर मोबाइल क्षेत्र डेभलपेबसाइट डेभलप कर फार्सिंगट एसिओ खुबसाइट कर খুব ফাস্ট এটা আপনার র‍্যাঙ্ক করবে সার্চ ইঞ্জিনে খুব ফাস্ট র‍্যাঙ্ক করে হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট এসইও করলে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যত তাড়াতাড়ি এখানে র‍্যাঙ্ক করবেন খুব তাড়াতাড়ি এই সাইটটা গুগল কি সার্ভার কি করবে এটাকে ডিলিট করে দিবে যদি আপনি ব্ল্যাক হ্যাট এসইও করে রাখেন ঠিক আছে তো ব্ল্যাক হ্যাট এসইও টেকনিক্স আর অল अबाउट ম্যানিপুলেশন এন্ড এক্সপ্লয়টেশন অফ গুগলস অ্যালগরিদম আচ্ছা এটা কি করে ब्लैक 
এভাবে মানে বোর্ড দিয়ে যেটা করে ওইটাকে কি করে সে মেনুপুলেট করে আর এক্সপ্লোয়েট করে মানে তাকে কি রং ইনফরমেশন দেয় সে তো রোবট তাই না সে তো আর কোনো হিউম্যান বিং না তো তাকে কি করে কনফিউজ করে কনফিউজ করে তাকে মেনুপুলেট করে মানে সে গুগল মানে সার্চ ইঞ্জিনে সে ভালো একটা ইয়ে করে পজিশন করে কিন্তু যখন গুগলের অ্যালগোরিদম তাকে সে মেনুপুলেট করে তখন ওই সার্ভার কি করে গুগল সার্ভার তাকে কি করে খুব দ্রুতই ডিলিট করে দেয় আপনি খুব ফাস্ট যদি ব্ল্যাক হেড এসিও করেন খুব দ্রুত র্যাঙ্ক করবেন কিন্তু কি করে এটা খুব অল্প সময়ের জন্য এটা গুগলে থাকতে পারে Google begins to notice that your page may not really be serving the purpose that it is meant for but gets the bulk of the clicks. আচ্ছা এখানে কি হয় গুগল নোটিস করছে গুগল দেখতে পাচ্ছে কি যে আপনার পেজে যে উদ্দেশ্যে লোকজন ক্লিক করছে সেই উদ্দেশ্যটা সফল হচ্ছে না হ্যাঁ আপনি অনেক ক্লিক পাচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটে অনেক ট্রাফিক যাচ্ছে কিন্তু বিয়ে পরে তারা কি হচ্ছে ভোকা খাচ্ছে কারণ আপনি কি করেছেন টাইটেল দিয়েছেন এক রকম আর ভিতরে কন্টেন্ট হচ্ছে আরেক রকম এরকম কিন্তু আমরাও অনেক পাই অনেক পোস্টে দেখবেন টাইটেল গুলো খুবই আকর্ষণীয় করে থাকে হ্যাঁ খুবই আকর্ষণীয় ভাবে টাইটেলটা বানায় কিন্তু যখন আপনি পোস্টটাতে ঢুকবেন বা পেজটাতে ঢুকবেন তখন দেখবেন আসলে কিছুই না মানে টাইটেলের সাথে রিলেটেড কিছু না আবার এমন কোনো আহামরি কোনো নিউজ না মানে টাইটেলটা যতটা মানে আকর্ষণীয় ভাবে পোস্ট করা হয়েছে তো এটাই হচ্ছে ব্ল্যাক হেড এসিও এখানে অনেক ক্লিক হয় অনেক মানুষ অনেক ট্রাফিক এই ইয়েতে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে কিন্তু বেশিক্ষণ এটাতে স্টে করে না যখন এটা গুগল দেখতে পায় যে তুমি অনেক ক্লিক পাচ্ছ কিন্তু এটা কি করছে তোমার পারপাসটা সার্ভ করছে না যে উদ্দেশ্যে ট্রাফিক যাচ্ছে সেটা ফুলফিল হচ্ছে না তখন কি করে সেটা ডিলিট করে দেয় বা র্যাঙ্কিং এর একদম ডাউন করে দেয় এই ওয়েবসাইট আর র্যাঙ্ক করানো মানে পসিবল হয় না আচ্ছা কিছু ট্রিক্স আছে ব্ল্যাক হেড এসিও টেকনিক আছে এগুলো কি কি দেখেন লিঙ্ক স্প্যামিং কিওয়ার্ড স্টাফিং ওভার অপটিমাইজ এস্টিমেল ট্যাক্স অ্যান্ড হেডলাইন্স হেডিংস ইউজিং ওয়ে টু মেনি পিকচারস হিডেন টেক্সট বাইং ব্যাকলিংস পাবলিশিং কপি টেক্স অ্যান্ড মোর তো এই টেকনিক গুলো কি করে হ্যাঁ কিন্তু লং টার্ম কোন বেনিফিট নাই এই বিষয়টা তাদের মাথায় থাকে না আর ওয়ান মেজার ডাউন সাইড অফ ব্ল্যাক হেড এসিও ইজ ইউজার উইল বাউন্স অফ ইউর ওয়েবসাইট আফটার রিয়েলাইজিং দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দা ইনফরমেশন দে ক্যাম ফর এই যে এটা এই মাত্র যেটা বললাম যে ব্ল্যাক হেড এসিওটা ডাউন বাউন্স আরে সরি ডাউন হয়ে যায় কেন যখন এই ওয়েবসাইটে যে ট্রাফিকটা যাচ্ছে যে ইনফরমেশনের জন্য যাচ্ছে গিয়ে তারা ফেরত আসছে হ্যাঁ ফেরত আসছে তাদের পারপাসটা ফুলফিল হচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই কি হয় তার এই ওয়েবসাইটটা একদম ডাউন হয়ে যায় তারপর দিস টেকনিক্স উইল কনজিউম অ্যাজ মাচ মানি অ্যাজ হোয়াইটেড এসিও অর ইভেন মোর আচ্ছা ঠিক আছে এটা গেল এরপর আসি গ্রে হ্যাট এসিও গ্রে হ্যাট এসিওটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট এসিও আর ব্ল্যাক হ্যাট এসিও এই দুইটার সংমিশ্রণ হ্যাঁ এখানে কিছু ইথিক্যাল কাজ ইথিক্যাল বিষয় থাকে আবার আন ইথিক্যালও থাকে মানে দুইটার দুইটা মিলিয়ে গ্রে হেড এসিওটা করা হয় কিন্তু এটাও ইয়ে করে না লাস্টিং করে না খুব একটা ভালো ইয়ে না এটা টেকনিক না তো গ্রে হেড এসিও ইজ এ লিটল মিক্স অফ দ্য টু অ্যাপ্রোচেস টু এসিও অলরেডি মেনশন ডেট হাফ এর মানে হচ্ছে একটু আগে যে দুইটা আমি বললাম হোয়াইট হেড এসিও আর ব্ল্যাক হেড এসিও এই দুইটা মিক্স 
এই দুইটার মিশ্রণ মিশ্রণে হয় গ্রে হেড অ্যাসিওটা এজ দ্য নেম ইমপ্লাই ইট সিম্পলি মিন্স বিং ইন দা লিটল গ্রে এরিয়া হোয়ার ইট সিন্স দে আর ডুইং হোয়াটস রাইট এন্ড এট দ্য সেম টাইম লুকিং ফর গুগল স্ট্রাগল আচ্ছা গুগল মে নেভার ব্যান ইউ পেজ ফর ইউজিং দ্য দিস টেকনিক বাট দে উইল পেইন্ট এ ব্যাড ইমেজ অফ ইয়ার বিজনেস অর ইভেন প্রিভেন্ট গুগল ফ্রম র্যাঙ্কিং ইউর সাইট আফটার এ ভাই আচ্ছা গুগল কি করবে আপনার এই মানে গ্রে হেড আছে যারা করবে তাদেরকে পুরোপুরি ব্যান করে দিবে না হ্যাঁ তাদের যেমন ব্ল্যাক হেড এসিওটা যদি ফাইন্ড আউট করতে পারে ব্ল্যাক হেড এসিওটা যদি গুগল ধরতে পারে যে আপনি আপনার কন্টেন্ট আপনার ওয়েবসাইটে ব্ল্যাক হেড এসিও করছেন তখন সে কি করতে পারে পুরোপুরি এটাকে ডিলিট করে দিতে পারে বা ব্যান করে দিতে পারে ওয়েবসাইটটা আর গ্রে হেড এসিওটাতে গুগল মানে পুরোপুরি এটাকে ব্যান করে না কিন্তু একটা ব্যাড ইমেজ তৈরি হয় হ্যাঁ তখন এটা গুগল র্যাঙ্কিং এ কখনোই আসে না ঠিক আছে তো সাম গ্রে হেড ট্যাকটিক্স ইনক্লুড পাবলিশিং স্পাম কন্টেন্ট রিটেন বাই ইনএফিসিয়েন্ট কোচ পেইং ফর ফলস রিভিউস এক্সচেঞ্জিং লিংকস পাবলিশিং আর্টিকেলস উইথ ক্লিকবেট হেডলাইনস আচ্ছা এই ট্যাকটিক্স গুলো ওরা ইউজ করে গ্রে হেড এসইও তে some businesses use the allo with more effort and attention on the white hat approach and it seems to work pretty well for them where gray hat as you goes down is when you begin to rely completely on it acha tahole amra bujhte parlam je gray hat as you tao ki hona khub ekta bhalo technique na apnar website ta ke design korar jonno erpor negative hat as you ekta ache eta ekhane include nai আমি বলে দিচ্ছি মানে বাই ইথিক্স মানে ইথিক্স এর ভিত্তিতে আমরা চার ভাগে ভাগ করি আমাদের এসিও কে সেটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট এসিও ব্ল্যাক হ্যাট এসিও গ্রে হ্যাট এসিও আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ হ্যাট এসিও ঠিক আছে তো নেগেটিভ হ্যাটটা কি নেগেটিভ হ্যাটটাও হচ্ছে অনেকটা ব্ল্যাক হ্যাট এসিও মতোই এটা এটাও কি করে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক ইউজ করে যেগুলো গুগল বা সার্চ ইঞ্জিনের রেপুটেশন নষ্ট হয় তাদের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন গুলো নষ্ট করে এভাবে তারা র্যাঙ্কিং করার চেষ্টা করে কিন্তু এটাও খুব একটা ভালো প্র্যাকটিস না ঠিক আছে তাহলে আমরা চার রকমের এসিও দেখলাম কিসের ভিত্তিতে ইথিক্স এর ভিত্তিতে এরপর আসেন আরো চার রকমের এসিও আছে এটা আমি একটু দেখাচ্ছি अच्छा as the name uh, name suggest on page seo also known as on site seo so on page seo ta ke arekta ki naam ache on site seo e je on page seo ta ke abar ki bola jay on site seo bola jay uh, is an seo activity that is carried out directly on the page or site it involves the optimization of on site ranking factors like meta description keywords meta titles images headers and others acha ekta website jokhon amra develop kori ekta design kori sorry design kori tokhon ki dorkar hoy amader title er dorkar hoy meta title er dorkar hoy meta description er dorkar hoy tarpor image dorkar hoy header footer tarpor keywords amader set korte hoy jeta most important ekta website design korte gele ba content likhte gele keyword ta hocche khubi important ekta bishoy তো এই বিষয়গুলো আমরা মানে ভালোভাবে অপটিমাইজ করব ভালোভাবে আমরা সাজাবো এই এই বিষয়গুলো দিয়ে যেমন এই যে মেটা ডেসক্রিপশন তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড মেটা টাইটেল ইমেজ হেডার ফুটার আদার্স এই সব গুলোকে ঠিকভাবে ডিজাইন করে আমরা ওয়েবসাইটটাকে সাজাবো তখন এই যে আমরা ওয়েবসাইটের ভিতরে যে কাজগুলো করছি এইটাকে বলে অন পেজ এস ঠিক আছে অনপেজ এসিও এই যে এই কাজগুলো হবে 
আমরা মেটা ডেসক্রিপশন ঠিকভাবে দিব কিওয়ার্ড ঠিকভাবে সেট করব টাইটেল ঠিকভাবে দিব ইমেজ যা যা প্রয়োজন এগুলো দিব তো এই তো গেল অন পেজ এসইও এরপর এখানে আরো বিস্তারিত লিখেছেন যে কিওয়ার্ড গুলো কিভাবে দিলে ভালো হয় কোয়ালিটি এসইও কন্টেন্ট গুলো কি তারপর ইন্টারনাল লিংকিং কিভাবে করে মেটা ডাটাটা কিভাবে দিব ইমেজটা কি কিভাবে এসইও করব এখানে সবকিছু দেওয়া আছে আচ্ছা আমি লিংকটা বরঞ্চ আপনাদের প্রোভাইড করব আপনারা চাইলে এটা করে নিতে পারেন অফসেট টাইমে এরপর দেখেন কি আছে অফ পেজ এসইও তো নাম দিয়েও আমরা বুঝতে পারছি অন ছিল কি পেজের ভিতরে আর অফ পেজ হচ্ছে পেজের বাইরে থেকে পেজের বাইরে থেকে যে এসইওটা করা হয় সেটা হচ্ছে অফ পেজ এসইও তো অফ পেজ এসইও ইজ দা এক্সাক্ট অপোজিট অফ অন পেজ মানে অফ পেজ এসইওটা হচ্ছে অন পেজ এসইও ঠিক অপোজিট মানে একদম বিপরীত বিপরীত যে এসইওটা সেটা হচ্ছে অফ পেজ এসইও অফ পেজ এসইও ফোকাসেস অন অল ইউর এসইও অ্যাক্টিভিটিস আউটসাইড ইউর ওয়েবসাইট মানে আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে থেকে যে এসইও গুলো করা হয় যে এসইও অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয় সেটাকে বলা হয় অফ পেজ এসইও তো হাউ এভার হুয়েদার উই আর টকিং অ্যাবাউট অফ পেজ এসইও অন পেজ এসইও লোকাল এসইও অর ইভেন টেকনিক্যাল এসইও ওয়ান থিং রিমেন্স কনস্ট্যান্ট র্যাঙ্কিং আচ্ছা আমরা যাই করি না কেন আমরা অন পেজ এসইও করি অফ পেজ এসইও করি লোকাল এসইও করি টেকনিক্যাল এসইও করি এদের মূল ইয়েটা কি র্যাঙ্ক করানো র্যাঙ্কিং হ্যাঁ আমরা একটা এসইও কে র্যাঙ্ক সরি একটা ওয়েবসাইট কে র্যাঙ্ক করাতে গেলে আমাদের কি অন পেজ এসইও লাগবে অফ পেজ এসইও লাগবে লোকাল টেকনিক্যাল সব এসইও আমরা ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ সব এসইও করলে পরেই না আমাদের অ্যাকাউন্ট ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্ক করবে আচ্ছা এরপর আর একটু নিচে দেখি what do uh, what do you do outside your website this is not black hat seo acha apnara abar ektu age jeta porlam white hat seo black hat seo etar sathe etake guliye felben na ha eta totally different ekta type eta hocche ei je char ta bhag amra porchi ekhon on site ar sorry on page off page local technical eglo hocche seo type আপনার একটা ওয়েবসাইট আপনি র্যাঙ্ক করাতে গেলে আপনাকে এই চারটা চারটা এসিও করতে হবে আপনাকে অন পেজ এসিও করতে হবে অফ পেজ এসিও করতে হবে তারপর হচ্ছে আপনাকে টেকনিক্যাল এসিও সব এই সবগুলো করতে হবে আর একটু আগে যেটা করলাম হোয়াইট হেড ব্ল্যাক হেড গ্রে হেড ওইটা হচ্ছে ইথিক্স এর ভিত্তিতে হ্যাঁ নৈতিকতার ভিত্তিতে নৈতিকতার ভিত্তিতে হচ্ছে ওই চারটা ভাগ আর এই চারটা ভাগ হচ্ছে এগুলো আপনাকে করতেই হবে একটা ওয়েবসাইট কে র্যাঙ্ক করানোর জন্য আচ্ছা কোথায় ছিলাম হোয়াট ডু ইউ ডু আউটসাইড ইউর ওয়েবসাইট আপনি যে ওয়েবসাইটের অফ পেজ এসিওটা কি হয় ওয়েবসাইটের বাইরে থেকে হয় তো এটাকে কি করতে মানে এটা দিস ইজ নট ব্ল্যাক হেড এসিও এটা কিন্তু ব্ল্যাক হেড এসিও না এটা এটা করতে হয় অফ পেজ এসিও আপনাকে করতে হবে কেন করতে হবে দ্যাট ক্যান ইম্প্রুভ ইউর র্যাঙ্কিং অ্যাক্রস সেভারাল সার্চ ইঞ্জিনস we have listed a few steps to take in the direction acha eta apna ki eta apnar improve korbe off page seo ta ranking korar jonno search engine e rank korar jonno apnar search gulo ke improve korbe thik ache to off page seo gulo ki hoy as a guest blogging eta ekta kaj tarpor hero ha tarpor competitor research and analysis internet ads তারপর প্রেস ডিস্ট্রিবিউশন এভাবে এই কাজগুলো নিয়ে হয় অফ পেজ এসিও গুলো হ্যাঁ তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর আসি হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিওটা কি তো টেকনিক্যাল শব্দটা দিয়েই তো বোঝা যায় যে টেকনিক্যালি যে এসিওটা করা হয় সেটাই হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও তাই না তো এখানে কি বলছে দেখেন টেকনিক্যাল এসিও টেকনিক্যাল এসিও হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ইউর পেজ কন্টেন্ট আপনার পেজের যে কন্টেন্ট আছে পেজের ভিতরে যে কন্টেন্ট আছে এখানে টেকনিক্যাল এসিও কিচ্ছু করার নাই ঠিক আছে এটা এটা কার কাজ পেজের কন্টেন্টের ভিতরে যে কাজটা হচ্ছে ওইটা কার কাজ ওইটা হচ্ছে অন পেজ এসিও কাজ ঠিক আছে আপনার পেজের কন্টেন্টের মধ্যে সঠিক কিওয়ার্ড গুলো যুক্ত করা আপনার ডেসক্রিপশন মেটা ডেসক্রিপশন মেটা টাইটেল এগুলো লেখা এগুলো হচ্ছে আপনার অন পেজ এসিও কাজ 
কিন্তু টেকনিক্যাল এসইও কি করবে না আপনার পেজ কন্টেন্টের মধ্যে এটা কোনো কাজ নাই তো এটা কাজটা কোথায় ইট ক্যান ইমপ্রুভ ইওর অ্যাপিয়ারেন্স অন অর্গানিক সার্চ রেজাল্টস আচ্ছা এটা কি করবে আপনার সার্চ রেজাল্টে আপনাকে অর্গানিক্যালি মানে কোনো পেইড পেইড হবে না আপনি টাকা দিয়ে টাকা দিয়েও কিন্তু র্যাঙ্ক করা যায় আপনি ডলার খরচ করলেও আপনাকে র্যাঙ্ক করাবে হ্যাঁ সার্চ ইঞ্জিনে র্যাঙ্ক করা সম্ভব যদি আপনি টাকা খরচ করেন কিন্তু টেকনিক্যাল এসিওটা কি করে অর্গ্যানিক্যালি সার্চ রেজাল্টে আপনাকে ইয়ে করে র্যাঙ্ক করায় ঠিক আছে অর্গানিক্যালি মানে উইদাউট এনি পেমেন্ট মোস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং নিউ বেস মিস্টেক টেক এসিও ফর ব্ল্যাক হেড এসিও আচ্ছা অনেক ডিজিটাল মার্কেটার যারা নতুন ডিজিটাল মার্কেটার তারা কি করে একটা ভুল করে এই ভুলটা কি ওরা টেকনিক্যাল এসিওটাকে কি মনে করে ব্ল্যাক হেড এসিও মনে করে ঠিক আছে এটাকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না টেকনিক্যাল এসিওটা হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট আর ব্ল্যাক হেড তো হচ্ছে অনেক কিছু একটা তো হোয়ারেস টেকনিক্যাল এসিও এইমস টু অ্যাড ইমপ্রুভিং ইউজার এক্সপেরিয়েন্স বাই অপটিমাইজিং দা ওয়েবসাইট আর ব্ল্যাক হেড এসিও কি করে রিডিউস করে আচ্ছা টেকনিক্যাল এসিওটা ইমপ্রুভ করে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স আর অপটিমাইজ করে আপনার ওয়েবসাইটটাকে অপটিমাইজ করে আর ব্ল্যাক হেড এসিওটা কি করে উল্টো আপনার ইয়েটাকে রিডিউস করে দেয় আচ্ছা এই তো গেল টেকনিক্যাল এসিও রেফার্স টু অল দা এসি অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট হেল্প টু ইমপ্রুভ ইউর সাইট এন্ড মেক ইট ইজিয়ার ফর ভিজিটরস টু নেভিগেট আচ্ছা টেকনিক্যাল এসিওটা কি করে সব এসিও অ্যাক্টিভিটিসটাকে ইমপ্রুভ করে কিভাবে ইমপ্রুভ করে আপনার ওয়েবসাইটে যে ভিজিটররা আসবে হ্যাঁ তারা যেন ঠিকভাবে নেভিগেট করতে পারে আপনার ওয়েবসাইটে যেন ওরা ঠিক মতো খুঁজে পেতে পারে বা ওয়েবসাইটটাকে ব্যবহার করতে পারে এই কাজগুলোকে সহজ করার জন্য এই কাজগুলোকে ইম্প্রুভ করার জন্য টেকনিক্যাল এসিওটা হেল্প করে তো টেকনিক্যাল এসিওটা কি কি করে দেখেন সাইট লোড টাইম এই যে আমি একটু আগে যেটা বললাম যে একটা সাইটে গেলেন আপনি একটা ওয়েবসাইটে আপনি ক্লিক করলেন এটা কি করে লোডিং হচ্ছে লোডিং 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 দেখাচ্ছে তা আপনি কতক্ষণ ওয়েট করবেন বলেন তো এখানে দেখেন লিখেছে দা এভারেজ অ্যাটেনশন স্পান অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল ইস এইট সেকেন্ডস আট সেকেন্ড ওয়েট করবেন হ্যাঁ আট সেকেন্ডের মধ্যে আপনার সাইটটা যেন লোড হয় এই কাজটা করে কে টেকনিক্যাল এসিও টেকনিক্যাল এসিওর মাধ্যমে আপনি এমনভাবে আপনার ওয়েবসাইটটাকে অপটিমাইজ করবেন যেন এটা আট সেকেন্ডের মধ্যে লোড হয়ে যায় फ्रेंडलिनेस আপনার ওয়েবসাইটটাকে মোবাইল ফ্রেন্ডলি বানানোর জন্য যে যে পদ্ধতিটা আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও টেকনিক্যাল এসি এর মাধ্যমে এটাকে মোবাইল ফ্রেন্ডলি বানানো হয় ঠিক আছে এরপর দেখেন কি বলছে ক্রল এর আইডেন্টিফিকেশন আচ্ছা এটা কি সামটাইমস এ টাইনি এরর ইন ইউর কোড কুড মেক ইউর ওয়েবসাইট কমপ্লিটলি ইনভিজিবল টু গুগলস অর আদার সার্চ ইঞ্জিন বক্স ছোট্ট ছোট্ট এরর কি করে আপনার ওয়েবসাইটটাকে একেবারে ইনভিজিবল করে দেয় ইনভিজিবল মানে কি একদম অদৃশ্য করে দেয় হ্যাঁ একদম ছোট ছোট কোড গুলো তখন এই এই কাজগুলো আমরা ঠিকভাবে করব টেকনিক্যাল এস এর মাধ্যমে এরপর দেখেন কি বলছে কিউআর ক্যানিবালাইজেশন অডিট আচ্ছা এরপর হচ্ছে ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট অডিট এই সবগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল এস এর কাজ এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে লোকাল এসিও লোকাল এসিওটা কি লোকাল এসিও ইজ ওয়ান অফ দা টাইপস অফ এসিও দ্যাট ইজ মোর লোকেশন স্পেসিফিক দ্যান দা আদার্স আচ্ছা লোকাল এই কথাটা দিয়ে কিন্তু আমরা অনেকটা বুঝতে পারছি তাই না লোকাল এসিও মানে একটা লোকেশন বোঝাচ্ছে একটা এরিয়া বোঝাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা কি কেমন ওয়ান অফ দা টাইপস অফ এসিও দ্যাট ইজ মোর লোকেশন স্পেসিফিক যেমন একটু আগে আমি সার্চ করলাম কি বেস্ট মোবাইল শপিং ঢাকা তাই না এখানে বেস্ট মোবাইল শপিং ঢাকা যখন বলেছি ঢাকা কি একটা লোকেশন 
আরো যদি স্পেসিফিক করে দেই যে বেস্ট মোবাইল শপিং মিপুর হ্যাঁ বা বেস্ট মোবাইল শপিং গুলশান তো আমি কি করছি একদম স্পেসিফিক করে দিচ্ছি লোকেশনটাকে মানে একটা এরিয়াকে আমি স্পেসিফাই করে দিচ্ছি এটাই হচ্ছে লোকাল এসইও ঠিক আছে তো লোকাল এসইও ডিলস উইথ যেখানে লোকাল এসইও ডিলস উইথ র‍্যাংকিং ইন এ স্পেসিফিক স্টেটস সিটি অর টাউন লোকাল এসইওটা কিভাবে কাজ করে র‍্যাঙ্ক করায় একটা স্পেসিফিক স্টেট একটা সিটি আর একটা টাউন এখানে এটা র‍্যাঙ্ক করতে সাহায্য করে কেউ যদি কোন ইউজার যদি এভাবে সার্চ দেয় যে বেস্ট আইসক্রিম শপ ইন উত্তরা উত্তরার মধ্যে কোনটা ভালো বেস্ট আইসক্রিম শপ তো এখানে কি হচ্ছে একদম স্পেসিফিক করে দিচ্ছে তার স্টেটটা বা তার লোকেশনটা তো এরকম যদি আইসক্রিম শপের যাদের ওয়েবসাইট আছে তারা এইভাবে কিওয়ার্ড গুলো সেট করবে বা বাকি যে এসইও গুলো দেখালাম অন পেজ অফ পেজ টেকনিক্যাল ওইভাবে সেট করবে যেন তার ওয়েবসাইটটা বা তার শপটা যে আইসক্রিম শপটা আছে উত্তরাতে যে আইসক্রিম শপটা আছে সেটা যেন র‍্যাঙ্ক করে ঠিক আছে তো দা মেইন আইডিয়া ইজ টু ইনক্রিজ দা অনলাইন প্রেজেন্স অফ এ কোম্পানি উইদিন ইটস স্টেট আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার যে কোম্পানি আছে এটার প্রেজেন্সটা অনলাইন প্রেজেন্সটাকে কি করে ইনক্রিজ করে বৃদ্ধি করে এসাইজ ফ্রম বিং এ গ্রেট ওয়ে টু গেট আচ্ছা এটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এটা আর আমি পুরোটা পড়ছি না তো আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি যে লোকাল এসইওটা কি লোকাল এসইওটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া বা স্টেট বা লোকালিটি যেটাই বলেন ওইটার মধ্যে আপনার যে যদি কোনো বিজনেস থেকে থাকে বা আপনার কোনো ওয়েবসাইট থেকে থাকে সেটাকে ইয়ে করানো র‍্যাঙ্ক করানো ঠিক আছে এরপর আমরা একটু যে জিনিসটা জানবো জাস্ট এ মিনিট আমি একটু মডিউলটা দেখি ঠিকাছে তো দেখেন এখানে সাজেশন দিচ্ছে কি এই যে এসইও সার্ভিস এসইও ব্যাকলিংস ওয়েবসাইট এসইও অন পেজ এসইও ওয়ার্ডপ্রেস এসইও এসইও অডিট ইউটিউব এসইও এগুলো সব হচ্ছে আলাদা এসইওর ভিতরেই একটা আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি বা একটা আলাদা আলাদা সেক্টর তো আপনাকে যদি আপনি যদি হোল এসইও শিখতে চান তাহলে তো অনেক দিন সময় লাগে যাবে এটা একদম যেমন অনার্স করিলে আমরা অনার্স মাস্টার্স করি এরকম গ্র্যাজুয়েশন করি তো এরকম প্রিপারেশন নিয়ে নামতে হবে হ্যাঁ যদি পুরো এসিওটা শিখতে চান আর যদি আমি সাজেস্ট করব যারা যদি এসিও করার ইচ্ছে থাকে তাহলে যে কোনো একটা ক্যাটাগরি নিয়ে ওইটার উপরে ভালো মতো দক্ষতা অর্জন করেন তো আমরা যদি একটু নিচে স্ক্রল করি আচ্ছা এখানে দেখেন কি বলছে ঠিক আছে আরো যদি পাই সামনে 
खुजे बेचे कमेंटे जमा दीबें ठीक है क्षमता टागर प्रफेशनल डॉलर डेटाप्रीबार सूझ आ डेस्क्रिपन
देखान चेस्टा कर खुजे बेरते मानी प्रो इनशाल सबाईकुम